Boah, war ich stark. Oh, okay, das ist krass. <lacht> Guck, das meine ich mit zu so fragen. Das war ein langer Tag heute. Ne? Ja, das also, die Sonne war auch stark ja, heute. Boah. Stand heute hat der BVB genau 1900 Spiele in der Bundesliga absolviert. Und die Frage an euch ist, wie viele davon hat er gewonnen? Also wie viele Bundesligasieger hat der BVB in seiner Geschichte eingefahren? Von 1900 Spielen. Niki hat schon was. Wenn ihr beide eine Antwort habt, gerne umdrehen. Da ist, lass mich kurz nachreden, das sind 869, also ist Jule genau 40 drüber. Habe ich auch überlegt, ob ich es schreibe. <lacht> Schleimer. <Echt? lacht> Wie viel sind es denn? 869. Und was hast du? 822. Punkt für Jule. Stark, Jule, hast du gut ja. gemacht. Ich war bei 900, hab, wollte ich. Nee, ist gut, ist eine gute Zahl. Ich überlegt und dann dachte mir so 99. Das ist eine Top-Zahl. So, zweite äh, Frage. Wir sind ja gerade in San Diego. Äh, was glaubt ihr, wie viele Kilometer sind es zwischen Dortmund und San Diego? <lacht> okay. Ich bin gespannt, was du geschrieben hast. Oder das ist der zweite Punkt für Jule, dass er deutlich das näher ist, dran sind. Äh, 9.233 Kilometer. Ich, ich hatte als erstes 12.000. Was hast du denn da stehen? Da? Oh, okay, das ist krass. <lacht> Guck, das meine ich mit so Fragen. Das ist ich habe es einfach mit drei Satz ausgerechnet. Du bist auch du bist echt echt zu schlau. Was hast du denn da gerechnet? Nee, ich habe äh, drei Satz war jetzt Spaß, aber ich habe überlegt, wie lange würde eine Stunde brauchen, Flugzeit. So, dann hätte ich jetzt so gesagt, so, okay, von Bremen nach München zum Beispiel, das sind ungefähr 600, 700 Kilometer. Das habe ich mal, das ist immer gefunden, 12, 13 Stunden, da habe ich das, das gerechnet und dann waren es ungefähr, stark. ich gesagt, 8000. Smart. Ich habe einfach nur von, bin aus dem Bauchgefühl gegangen. Ja, aber du hast auch oft ein gutes Bauchgefühl. Ja, das war jetzt gerade nichts, aber es danke. <lacht> ja. das könnte äh, Niki bei der nächsten Frage einen kleinen Vorteil haben. Ich weiß nicht, wie stehst du zum Thema Golf? Boah, kann ich überhaupt nicht. Ah. Aber ehrlich gesagt weiß ich auch nicht, ob was hilft, weil die okay. Frage ist, wie viele Einkerbungen hat ein Golfball? Einkerbung? Diese kleinen das, genau. Dellen? Genau, da sind Boah. ja diese kleinen Dellen drin. Wie viele sind das Boah. in einem Golfball? Jetzt habe ich zum Beispiel ein Bauchgefühl. Habt ihr die gezählt oder habt ihr das gegoogelt und da stand es? Ja. Zweiteres. Okay. Wir haben aber mehrere Quellen geprüft, also <lacht> sind uns recht sicher, dass das stimmt. Das kann, das kann nicht sein. Ja, da ist Niki näher dran. Das sind äh, 336. Mehr sogar, ne? Ja. ja okay, ich gut, gut. Super. Auf so einem kleinen Golfball. Ja, ja, ja. Die sind wirklich ganz klein. Okay. Äh, wie hoch ist die Zugspitze? Der höchste Berg Deutschlands. Und das ist sowas, wo du so auf die Fresse fallen ja. kannst. Weil das ist dann so ein Allgemeinwissen, ja. weißt du? Und davon habe ich auch gar keinen Plan. Ja. So, und jetzt, jetzt sitzt du hier so. Ja. Fühl ich. Das kann man ein bisschen, ein bisschen hinkriegen, oder? Ja, ich habe jetzt so eine grobe Richtung, ich habe gar keinen Plan. Was sagst du? Was sagst du? Ja, ich schreibe das halt jetzt ja, okay, auch. Okay, okay. Ich dachte, du gibst mir einen kleinen Tipp. Das ist der Quatsch, aber... Ja. Was? Echt? Ey, wir haben jetzt wieder Gleichstand. Das ist dein Punkt. Ja? So. 2962. Boah, war ich stark. Ah. Habe ich auch jetzt überdreht, ey. So, kommen wir mal zu einer anderen Sportart. Vor ein paar Tagen ist ja die Tour de France zu Ende gegangen. Wie viele Kilometer haben die Radfahrer hinter sich gebracht? Das Kilometer, oder? Ja, meine ich ja. ja. <lacht> Meter ich war gerade noch bei Meter wegen dem, wegen dem Berg. 
Aber Niki ist trotzdem näher dran. Es sind 3000, 3405 Kilometer gewesen. Ja, ich habe das steht jetzt hier so. <lacht> Stark. Euer Körper ist ja bekanntlich euer Kapital, deswegen wird das wahrscheinlich jetzt auch relativ einfach. Äh, aus wie viel Knochen besteht der menschliche Körper? Wie, ja. Oder willst du jetzt rechnen und zählen? Nee. <lacht> also ich, ich... Ja, zeig mir das. Oh, sch Okay. Nein, Niki baut seine Führung aus in 204. Na, klasse, ey. <lacht> 52. Cool. Das ist aber auch noch alles in der eigenen Hand. sind noch drei ja. Fragen. Also wenn du alle... Zwei vor, ne? Alle Punkte jetzt abräumst, hast du ja, trotzdem Ja, ich bin... Gewonnen. Ich hole jetzt alles. Ein bisschen Zeitverschiebung haben wir ja hier. Ich glaube, neun Stunden. Die Frage ist, wie viele Zeitzonen unterschiedliche gibt es insgesamt auf der Welt? Stift. Also es gibt eine Zeitzone doppelt. Wie? Ja, gibt es nicht einfach 24 Zeitzonen? Ja, also es ist tatsächlich eine Punktlandung. Aber also deine, deinen Gedanken musst du vielleicht nochmal ausführen, weil... Meinst du wegen jeder Stunde ein? Ja. Also ja, waren es genau 24? Es sind genau 24. 24 Stunden. Wie soll da, wo, woher kommt denn die 25. Zeitzone? So, ist die an 25 Uhr oder? Also weißt du, was ich meine? <lacht> Ob ich jetzt ist komplett ein, behindert? Nee, das ist ein guter Punkt. Also es, es muss ja, also es muss ja eine Zone geben, da ist 1 Uhr nachts, 2 Uhr nachts, 3 Uhr nachts, 4 Uhr nachts, 8 Uhr morgens, 9 Uhr morgens, 10 Uhr morgens, irgendwann wieder 24 Uhr. Verstehst du, was ich meine? Unter dem Aspekt verstehe ich, dass es wahrscheinlich nicht also, mehr als 24 geben kann, aber es hätte ja theoretisch auch nur 20 geben können. Genau, aber er hat ja 25 stehen, deswegen. Das war okay, jetzt richtig. So. Aber ja, sagen ja. wir mal, es wäre jetzt, du hättest 15 geschrieben und es wären 22 gewesen, dann wäre ich trotzdem näher dran. Genau. Dann wärst du näher dran gewesen, ja. Deswegen habe ich 25 geschrieben. Ja, okay, Nummer, ja, okay. Aus dem Aspekt wär, dann wärst du ein Mega-Brain. Ja, ja. Weißt du, <lacht> aber das war trotzdem ja, das war ein eine Flop. geile Nummer. Das war ein Flop. Ja. So, jetzt ist nur noch ein Vorsprung gerade. Ja, äh, und wieder. Wir werden ja irgendwann Stark wieder. Von das, war, das, war, das kann ja nicht sein. Das war ein langer Tag heute. Ja, das ist, also, die Sonne war auch stark ja, heute. Boah. Guck mal, unser Gesicht ja. an. Ähm, wieder nach Dortmund zurückkehren und ein. Wahrzeichen Dortmunds neben dem Signal die Duna Park ist der Florian Turm, der Fernsehturm. Wie hoch ist der denn? Der ist schon hoch, ne? Es ist jetzt so eine Frage, ist ja immer zum Verhältnis, ne? Also ja, aber ist glaube ich der höchste Punkt Dortmunds, wenn mich jetzt nicht alles, also das höchste Gebäude in Dortmund. Ja, ich, ich, ich lasse es. Ich hoffe, das reicht. So. Und so wie wir uns das immer wünschen, haben wir jetzt vor der letzten Frage Gleichstand. Wie hoch ist er denn? 208. Über Meter. 200 ist der. Was sogar? 127. Ich fand das schon hoch. Ich finde ja, find das auch hoch, aber. Ja, stark, Jule. Unentschieden. So. So und entscheidend ist er immer auf dem Platz, sagt man ja. Und die Frage ist, wie viele Zuschauer waren denn in der vergangenen Saison bei den Bundesligaspielen? im Signal Iduna Park zu Gast. Warte, eine Sekunde noch. Yes. Ja, ich bin zufrieden. Das ist ein Flop. Ja, es wird ein Flop. Der habe ich mich jetzt aber auch komplett... Fertig? Oh, Flop, was, was ist das? 1,36 oder was ist okay. Aber also Flop ist es auf keinen Fall. Ihr seid beide sehr nah dran. Julian hat es fast perfekt getroffen. Es waren 1,38 Millionen äh, und 875 Zuschauer. Klasse, Juli. Ja. Ja, echt stark. Richtig. Hast du verdient. Ich habe meinen Mathe-Grundkurs auch mal ausgezahlt. Ja. Boah, schade. Auf jeden Fall Spaß gemacht, weil ja. ging ja Kopf an Kopf. Tolles, tolles Duell. 
bin hier auch ein bisschen stolz auf mich gerade. Ja, hast du gut gemacht. Ich war okay. in Führung, habe ich mich abschütteln lassen. Ja. Am Ende habe ich die Nitro gezündet. Sensationell, ich kann super schlafen gehen jetzt. <lacht>